ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് റിമൈൻഡർ തിയറം എന്താണെന്ന് അറിയണം അത് റിമൈൻഡർ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് റിമൈൻഡർ തിയറം അതിൽ ഒരു ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും ഉണ്ട് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു സംഖ്യയെ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറിനെയാണ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ഹരണഫലം കിട്ടും ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ അതേസമയം നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോറി ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് ഇരുപത്തിനാലിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന സംഖ്യ വരുന്ന രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ ചെയ്തത് അതിന് പകരം ട്വൻറ്റി ഫോറിന് തൊട്ട് മുകളിലേത് സംഖ്യയാണ് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ശേഷം സെവൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഏതാ വരുക ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് അതായത് ഈ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഹരണഫലത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യ ഏതാണോ അതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഈ റിമൈൻഡറിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ സിക്സ് സോറി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്താൽ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് മൂന്നാണ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നെഗറ്റീവിന് റിമൈൻഡർ കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആറിന് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് വരും അപ്പോൾ എത്ര വരിക മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഈ മൈനസ് ത്രീ ആണ് നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ റിമൈൻഡർ തിയറം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ ഡി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ്റെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻ ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി എയ്റ്റിനെ ഫോർട്ടി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എളുപ്പവഴി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡറും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡറും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും തോന്നും പക്ഷേ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്താൽ എന്താണ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ വരിക തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ ചെയ്താൽ എത്രയാണ് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഏഴാറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മൂന്നാണ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് മൂന്ന് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എങ്ങനെയാണ് ഏഴാറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആണ് നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ ഇനി ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ്റെ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്താൽ ഏഴാറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്നാണ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറോ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയല്ലോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡറും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കും ഒറിജിനൽ റി
അതായത് ഡിവിസർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഈ സെവൻ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് വിനസംഖ്യാ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവിസർ എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഈ സംഖ്യയെക്കാളും ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കോൺസെപ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഈ സെവനേക്കാളും ചെറുതും സെവൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ആയിരിക്കണം റിമൈൻഡർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ സെവനേക്കാൾ വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതായിരിക്കില്ല എന്ത് ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ഫോറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഏതാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസർ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ സെവൻ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫോറിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൂന്ന് റിമൈൻഡർ വരും ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ആണ് സെവനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ് അപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ മൂന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് അപ്പൊ ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ആണ് റിമൈൻഡർ കണ്ടു പിടിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് അതായത് അതെ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറിന്റെ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യുക ആക്സൽ റിമൈൻഡർ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി മറ്റേ വഴി പറയാം രണ്ടാമത്തെ വഴി അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വലിയ സംഖ്യ എടുത്തിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇനി ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ സംഖ്യ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ സെവന്റെ ആക്സൽ റിമൈൻഡർ ത്രീയും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ മൈനസ് ഫോറും ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ചെറിയ ചിഹ്നം മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ സംഖ്യ എടുക്കും അപ്പൊ ത്രീയും ഫോറും വരുമ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് വരിക അതുപോലെ ഇതിൽ വണ്ണും നെഗറ്റീവ് സിക്സും അപ്പൊ ഇതിൽ ചിഹ്നം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഇതില് അപ്പൊ സെവനേക്കാളും ചെറുതാണോ ഈ നമ്പർ ത്രീ സെവനേക്കാളും ചെറുതാണ് അതുപോലെ ത്രീ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ആണ് അപ്പൊ റിമൈൻഡറിന്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇതിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടെ റിമൈൻഡർ അപ്പൊ ആൻസർ രണ്ടിലും കിട്ടിയല്ലോ ത്രീ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നൈൻറെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം ട്വന്റി ത്രീ ബൈ നൈൻറെ പോസിറ്റീവും ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡറും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ തേർട്ടി ഫോർ ബൈ നൈൻറെ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡറും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും കണ്ടുപിടിക്കുക ട്വന്റി ത്രീ ബൈ നൈൻറെ എങ്ങനെയാണ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനെട്ട് അഞ്ചായിരിക്കും ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ ട്വന്റി ത്രീ ബൈ നൈനിന്റെ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനെട്ട് അഞ്ച് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ ഇനി തേർട്ടി ഫോർ ബൈ നൈൻറെ സോറി തേർട്ടി ഫോർ ബൈ നൈനിന്റെ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം തേർട്ടി ഫോർ ബൈ നൈൻ ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഏഴായിരിക്കും ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ ഏഴ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് ടു വരും ഇനി ഇതിൽ ഒന്നാമത് ഒരു ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വലിയ സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം ഒഴിവാക്കി ഫൈവിലും ഫോറിലും വലിയ സംഖ്യ ഫൈവ് സെവനിലും ടൂലും നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം ഒഴിവാക്കി സെവനിലും ടൂലും വലിയ സംഖ്യ സെവൻ ഇനി ഇത് നമ്മൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫൈവ് ഇന്റെ സെവൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിവിസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നൈനിനേക്കാളും വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതായിരിക്കില്ല റിമൈൻഡർ അപ്പൊ വീണ്ടും ആ ഡിവിസറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിനോമിനേറ്ററും കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ നൈൻ കാണുക തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ നൈൻ കണ്ടാൽ ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് എട്ട് റിമൈൻഡർ വരും അപ്പൊ എട്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൈനിനേക്കാളും അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എട്ടായിരിക്കും റിമൈൻഡർ ഇനി ചെറിയ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവും ഫോറും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ചിഹ്നമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ചെറുത് ഫോറ് അതുപോലെ ഇതിൽ സെവനിലും മൈനസ് ടുവിലും മൈനസ് ടു മൈനസ് ചിഹ്നവും പ്ലസ് ചിഹ്നവും ഒഴിവാക്കി സെവനിലും ടുവിലും ചെറുത് ടു ഇനി അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ചിഹ്നം ഉപയോ
റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ രണ്ട് റിമൈൻഡറും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ ചെറുതേതാണ് വലുതേതാണ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലം മുതൽ ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ചെറിയ നമ്പർ ചെറിയ അതായത് നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡറും എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചെറുത് ഏതാണോ അതെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ മുതൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ നോക്കാം ഇപ്പോൾ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ കിട്ടും അപ്പോൾ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് മൈനസ് ത്രീ ടൂലും മൈനസ് ത്രീയിലും ചെറുതേതാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇവിടെ എഴുതി ഇനി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരഞ്ച് അഞ്ച് നാല് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ രണ്ട് പത്ത് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ എടുത്തു ചെറുത് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം മൂന്നാണ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ ഒരഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് ടു ആണ് നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ മൂന്നിലും മൈനസ് ടുവിലും ചെറുത് ചിഹ്നം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ചെറു ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നയൻ ബൈ ഫൈവ് നയൻ ബൈ ഫൈവ് നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് നയൻ ബൈ ഫൈവ് അവിടെ മൈനസ് വൺ ആണ് ചെറുത് ഇവിടെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നയൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് വരുക അവിടെ മൈനസ് വൺ ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഫോർ അതായത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ആ രീതിയിലാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസർ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവിനേക്കാളും ചെറുതുമാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ആണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ വലിയ സംഖ്യ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മുഴുവൻ സംഖ്യയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലാസ്റ്റ് ടൂ ഡിജിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ പോവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ടൂ ഡിജിറ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാണുക ഇവിടെ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ടൂ ഡിജിറ്റ് എന്നത് കണ്ടാൽ മതി കാരണം സെവൻറ്റീൻ ആണല്ലോ ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയെ സെവൻറ്റീൻ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡറും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും മൂന്ന് പതിനേഴ് അൻപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ പതിനേഴ് രണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് പതിനാറായിരിക്കും ആക്ച്വലി വരിക പതിനേഴ് മൂന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം നെഗറ്റീവ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിഹ്നം ഒഴിവാക്കി ചെറുതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ചിഹ്നത്തോടു കൂടി എഴുതുക മൈനസ് വൺ ഇനി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പതിനേഴ് രണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് പതിനാല് ആക്ച്വല് വരും അതുപോലെ മൈനസ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് വരും ഇതിൽ ചെറുതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ചിഹ്നത്തോടു കൂടി എഴുതി മൈനസ് ത്രീ അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനേഴ് മൂന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് രണ്ടാണ് രണ്ടാണ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ഇത്രയാണ് വരിക അപ്പോൾ ടു ആണ് ഇവിടെ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെവൻറ്റി ബൈ സെവൻ സെവൻറ്റീൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ നോക്കാം പതിനേഴ് നാല് പതിനേഴ് അറുപത്തെട്ട് വരും അപ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് രണ്ട് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ വരും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ പതിനേഴ് അഞ്ച് ഏഴഞ
ഇതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം റിമൈൻഡർ അതുപോലെ അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ആയിരിക്കണം അതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവിൻ്റെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്സൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്നാണ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ വണ്ണ് നമ്മൾ എടുത്തു വണ്ണ് ഇനി പവർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് എഴുതി എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വണ്ണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ ഈ രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു ഇ വൺ നമ്പർ വരികയാണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ അതുപോലെ മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു ഓടി നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുപോലെ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ വരും അപ്പോൾ ഇവൺ നമ്പർ പവർ പവർ ആയിട്ട് വന്നാൽ വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓടി നമ്പർ പവർ ആയിട്ട് വന്നാൽ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്സ്റ്റി സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് റിമൈൻഡർ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും കാണും സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കണ്ടാൽ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും വരിക നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുത് ഏതാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് ആ മൈനസ് വൺ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പവർ ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ മൈനസ് വൺ കിട്ടി അത് എഴുതി അതായത് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എടുത്തു അതിൻ്റെ ചിഹ്നം കളഞ്ഞു അതിൽ ചെറിയ വാല്യൂ എടുത്തു ചെറിയ വാല്യൂ എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ചിഹ്നത്തോടു കൂടി എത്രയാണോ പവർ അത് എഴുതി മൈനസ് വൺ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓടി നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ വന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വൺ വന്നത് എത്രയാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറക്കണം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്നിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും അതായത് പവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യയുടെ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും പോസിറ്റീവ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡറും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ചെറിയ വാല്യൂ എടുക്കുക ചിഹ്നം മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയ വാല്യൂ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ വാല്യൂ ചിഹ്നത്തോടു കൂടി ഇട്ടിട്ട് പവർ എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കുക അധികം ഇതുപോലെ വണ്ണോ നെഗറ്റീവ് വണ്ണോ ആണ് വരിക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്സ്റ്റി സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡറും കണ്ടുപിടിക്കണം സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ചെയ്താലും വണ്ണ് ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ വരും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ വലിയ സംഖ്യയാണ് വരിക അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെറുത് വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ വൺ റേസ് ടു പവർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ വൺ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ എത്രയാണ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് എത്ര പവർ ആണെങ്കിലും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സിനേക്കാളും ചെറുതുമാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ആണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ്
എന്നിട്ട് മൈനസ് ടെൻ ഉള്ള അപ്പോൾ മൈനസ് ടു വരും മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാൾ ചെറുതും അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ആയിരിക്കണം ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്ററിനോട് ആഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണല്ലോ എന്ത് ഡിവിസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടുക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡറും ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡറും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്ററിന് ഡിനോമിനേറ്ററുമായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് മൈനസ് വണ്ണോ വണ്ണോ കിട്ടി അതിൻ്റെ പവറായിട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടു ടു റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ നയൻ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നയനിനടുത്ത് ഉള്ളൊരു സംഖ്യയായിട്ട് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റീനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റീന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം എയ്റ്റ് ബൈ നയനിൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് വരും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ വരും അപ്പോൾ ചെറുത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു സിക്സ് വരും അതായത് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ വണ്ണും ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് എയ്റ്റും ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുത് മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ചിഹ്നത്തോടു കൂടി എഴുതി എന്നിട്ട് പവർ എഴുതി മൈനസ് വൺ റേസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് അല്ലേ പവർ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഇവൺ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക വൺ ആണ് വരിക വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയനെക്കാളും ചെറുതുമാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ആണ് അപ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയനെ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടു റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ നയൻ ഏത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയാലും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആണ് ടു ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടു തന്നെയാണ് ഇത് അത് ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ അതായത് ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഈ ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടുവിനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി ഈ രീതിയിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുതിയാലും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡറും ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡറും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ആയി എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ നയൻ വരും എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ നയൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് വണ്ണ് വരും അപ്പോൾ വണ്ണും എയ്റ്റും എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുത് വൺ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ എടുത്തു റേസ് ടു സെവൻ ഇടണം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു സെവൻ ഇനി ടൂവിൻ്റെ അപ്പോൾ ടു അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടിനും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഇതാണല്ലോ നയൻ അപ്പോൾ ടൂവിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാം ഇവിടെ അഡീഷണൽ അല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ
ഏതാണോ ചെറുത് അത് എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അഡീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് അഡീഷനും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കാണുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും പോസിറ്റീവ് റിമൈൻഡറും സെവൻ ബൈ ഫൈവ് കാണുമ്പം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് റിമൈൻഡർ ഒരഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് റിമൈൻഡർ രണ്ട് പത്ത് മൈനസ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ചെറുതെടുത്തു ടു നയൻ ആകുമ്പോൾ നയൻ ബൈ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണ കിട്ടിയത് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഒരഞ്ച് അഞ്ച് നാലായിരിക്കും ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ ഇരഞ്ച് പത്ത് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു വരും അപ്പോൾ ചെറുത് ടു ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു എടുത്തു നയൻ ബൈ ഫൈവിൻ്റെത് മൈനസ് വൺ നയൻ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ഇനി ഇത് ഇവിടെ അഡീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഒന്നും അഞ്ച് മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടി പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു വരും മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് തന്നെ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും ചെറു വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താ വലുത് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ വരും മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല റിമൈൻഡർ ആവില്ല കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിനെക്കാളും ചെറുതും അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് കണ്ടു വലുത് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു വന്നു ഫൈവിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ടു ഓക്കെ ഈ അഡീഷനും മൈനസ് മൈനസ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെയും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെയും അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഈ സമയത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ആവും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവും ഇനി അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മൈനസും മൈനസും അഡി അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ആവും മൈനസും പ്ലസ് ആണ് അഡീഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർക്കണം അങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ്റെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നയൻറ്റീൻ കൊണ്ട് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫൈവിൻ്റെ ഫൈവിനെ നയൻറ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡറും വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിനെ നയൻറ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ ഇവിടെ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ നയൻറ്റീൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡറും നോക്കാം ഫൈവ് ബൈ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ സീറോ നയൻറ്റീൻ സീറോ ഫൈവ് വരും ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പം പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് വരുമ്പം മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുത് ഫൈവും അതിന് ചിഹ്നം പോസിറ്റീവും അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ചെറുതെടുത്തു ഇനി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻറ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻറ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തൊൻപത് മൂന്ന് അൻപത്തി ഏഴാണ് പത്തൊൻപത് മൂന്ന് അൻപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ വന്നു ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വന്നു നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ ആണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് നാല് ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറ് ഒരൊമ്പത് ഒരു നാല് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് എഴുപത്തി ആറായിരിക്കും അത് അത് വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എടുക്കാം ചെറുത് ഇത് ഫൈവ് ഇത് വണ്ണ് ഇനി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ നയൻറ്റീൻ ചെയ്യുന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ നയൻറ്റീൻ ചെയ്യുമ്പം പത്തൊമ്പത് നാല് എഴുപത്തി ആറാണല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് അൻപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ വലിയ ഒരു സംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക ആക്ച്വൽ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുത് വൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചിഹ്നത്തോടു കൂടി മൈനസ് വൺ എഴുതി ഇനി വൺ സെവൻറ്റീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വൺ സെവൻറ്റീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റിയെ നയൻറ്റീ
minus 2 plus 6 in the variable 6 minus 2 in equal 6 minus 2 in the variable 4 over 4 in the variable the denominator along the divisor right line in a column so that's positive on up over a remainder 4 over at the 7 in 50 plus 7 in 48 plus 7 in 53 plus 70 plus 35 whole divided by 17 day remainder and would become you would have remainder and would become 50 divided by 7 in which you can do money you would have 48 divided by gandha money you would have 53 divided by gandha money you would have other the sangha and a gandha would become in the one down and every other day 17 I don't know I'm going to change another for 50 by 17 chamber remainder no come 50 by 17 chamber for the nail moon and but you own the upper negative remainder minus one no no for the nail and the but now level will listen here you come actual remainder with another other under the net sure that love my one or two and it's in a total would be minus one any 48 divided by 17 on a glee 48 divided by 17 on a glee Indonesia एदा अड़कंड़ुदु 2 अड़काम, चिन्न, positive आयदो उन्ड, positive 2 एनी 70 by 17, 70 by 17 14, 4, 68, 2 actual remainder वेरू 14, 5 वेरूम, 7, 5, 3, 5, 5, 3, 8, 5 वेरूम, 15 आयरिकू, minus 15 आयरिकू, negative remainder अपप अधिले, चिन्न माट्टी अड़कुमा, चरुदु 2 आण अपप 2 ने positive आयदो उन्ड 2 अवड़े एड़त्तु, यान चरुदा नान नल्ले इपड़े वेक्न अधु एनी 35 by 17 आणंगले remainder अत्रे वेरुवा 35 by 17 आणंगले साधारन actual remainder एन्द वरिंददु 1 आयरिक्कुम negative remainder एन्द वरिंदु 17-93 वेल्ये संगी आयरिक्कु अप्प चरुदु 1 आयदोंड चिन्न तोड़ूडी 1 आयदी � Blue Blue 2 Blue 2 அதையது நமக்கு 33க்கு அடுத்துள்ளரு சங்கியானு 32 33க்கு அடுத்து விருந்து சங்கியானு 32 நம்மல இது போல்ல கொஸ்டியன்லே minus 1 or 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 1 remainder கண்டுபிடிக்குந்தான் ரீதியானும் வேக்குந்து அப்போ உடை நமக்கு 32 இவுட கிட்டு ஆணங்களே negative 1 or 1 or 1 அங்கன வேறன் சாதிதியன்து அப்போ 32 நமக்கு 2 raised to 5 2 raise to 38 நேங்க நேடுதாம் 2 raise to 5 whole raise to நேரிட்ட டிவேடியாம் பட்டாத்து தோன்டு டிவேடியாம் பட்டுந்து எங்க நேயானு 2 raise to 5 whole raise to 7 வெரும் 5 இன்ன டிவேடியாம் பட்டுந்து நிரிதிலானங்களே 2 raise to 5 whole raise to 7 வெரும் அப்ப 2 raise to 35 வெரும் பின்ன பாக்கிய நமக்கு 2 raise to 3 என்னேடுதாம் உட்டிட்டு அல்லாது நமக்கு 2 raise to 7 நேன் 38 நமக்கு 2 raise to 5 இந்து எந்தங்களும் whole raise to power எடுதாம் பட்டிலா அது உண்டு நமக்கு எழுதாம் பட்டுந்து இதில் எழுதி அது 2 raise to 38 நம்மலு 2 raise to 5 whole raise to 
സെവൻ എഴുതി അപ്പൊ ടു റേസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മാത്രം വന്നു ബാക്കി എത്ര വരും ടു റേസ് ടു ത്രീ അത് ഇവിടെ ഗുണിച്ചിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെയാണ് ടു റേസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ത്രീ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി ടു ബൈ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ടു റേസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ത്രീൻ്റെ എന്ത് കാണണം റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണ് റിമൈൻഡർ വരും നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ ആക്സൽ റിമൈൻഡർ വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൺ റേസ് ടു സെവൻ വന്നു ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ഇനി മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഓട് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ തന്നെ വരും എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ എന്താ അത് അതുപോലെ എടുത്തെഴുതാ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് വന്നു ഇത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ കാണാം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ തേർട്ടി ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് എട്ട് കൊണ്ട് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നിനേക്കാളും അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതുമാണ് അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റിമൈൻഡർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതാണ് പഠിച്ചത് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വരാം ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നൽകാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു